Entonces, eh, ya vimos qué son las funciones y vimos funciones trigonométricas. Tenemos que ver ahora qué son las funciones polinómicas. Funciones polinómicas. Let's talk about slope. The slope of a line measures how steep the line is. Think of a line as the slope of a hill. This slope is pretty shallow, whereas this slope is pretty steep. Here are four lines with different slopes. Which line is the steepest and which is the shallowest? Okay. Eh, tenemos cuatro líneas de diferentes pendientes. ¿Cuál es la línea con la mayor pendiente y cuál es la que tiene la pendiente sería la inclinación steep sería la más inclinada shallow sería la más plana sería la más inclinada y sería la más aplanada o la más baja ¿cuál de las cuatro opciones está por la eh, B es la más A es la más plana o A es la más inclinada o la más empinada y B es la más plana o D es la más empinada y C es la más plana o C es la más empinada y D es la más plana ¿La D? Good job Now the slope of a line is a number that says how steep the line is. Let's figure out what the formula for slope is. Let's start with a line, and let's say it goes through the points x1, y1, and x2, y2. Let's draw in the horizontal and vertical distances between the points. What's an expression for the horizontal distance between the points? That is, what's the length of this orange line here? Tenemos dos puntos en el espacio, un punto X1, Y1, otro punto X2, Y2. ¿Cuál es la longitud de esta línea naranjada? Que correspondía en el eje X a X1 y a X2, tal vez. Es X más 1 más X2, X2 menos X1, X1 por X2 o X2 entre X1. ¿Cómo mido la longitud de esa línea? ¿Alguna propuesta? Pues le pedimos una pista. Well, the first point has an x-coordinate of x1, and the second point has an x-coordinate of x2. The distance between these two x-coordinates is also the length of this horizontal line. So the distance between these two points is just x2 minus x1, and that's also the length of the orange line here. Entonces, ¿cuál fue? La segunda, ¿verdad? Right. It's x2 minus x1. Similarly, the vertical distance between the points is y2 minus y1. Now, steeper lines have greater slopes. Which of the following formulas gets bigger as the line gets steeper? Lo que nos dice es que las líneas son más empinadas cuando tienen pendientes más grandes y cuál de las siguientes fórmulas nos da una línea con la mayor la más empinada posible la diferencia de x2 menos x1 entre y2 menos y1 es el cociente de la diferencia de x entre cociente de la diferencia de y o la diferencia, el cociente de la diferencia de y entre, pues, entre la diferencia de x o el cociente de la suma de x entre la suma de y 
o el cociente de la suma de y entre la suma de x cuál nos indica la mayor inclinación la línea más inclinada habría que pensar en valores aquí y para y o ¿Cuál? ¿O le pedimos una pista? Le pedimos una pista. If the slope gets steeper, that could mean one of two things. Either we have a situation like this, where y2 minus y1 is the same, but x2 minus x1 got smaller. So x2 minus x1 got smaller. That will make it steeper. Another way to get steeper is to have a situation like this, where x2 minus x1 is the same, but y2 minus y1 is bigger. In either case, we only care about the difference between coordinates, so these two are out. Between these two remaining choices, only one of them gets bigger as y2 minus y1 gets bigger. It's this one. This one doesn't work in either direction. It turns out to get bigger as slopes get smaller, and it gets smaller as slopes get bigger. That's right. And y2 minus y1 over x2 minus x1 turns out to be the definition for the slope of a line. Let's see how this works. As a line gets steeper, the vertical distance between the points, shown in blue, gets bigger compared to the horizontal distance, shown in orange. So from this formula, steeper lines have bigger slopes. And when a line is shallow, the horizontal distance grows and the vertical distance shrinks. So shallow lines have small slopes. Now let's use this formula to find the slopes of some different lines. Here's a line. It passes through the points 0, 3, 2, 0, and 4, 3. Try finding the slope of this line. It's the same no matter which two points you use. Se aburrió y se durmió. Si como no contesta me voy a dormir. 
Entonces eh, decíamos que fue, le podemos, le podemos poner tres medios, y nos lo va a comparar. Bien. Okay. Bueno. Vamos al que sigue. Great. Now here's another line that goes through a number of points. Try finding the slope of this one. Ah, sería la pendiente de esa nueva línea de que nos vamos a hacer. Habría que subir aquí otros. A la pendiente eh, podríamos sumar, digamos, estos de acá. Este sería x1, x2, o que aquí y1, x1 y1 un par de puntos, un punto, un par de coordenadas, x1, y1, x2, y2, y2, entonces y2 es 2 menos 3 entre Exactly. The slope of this line is negative a half. What does it mean for a line to have a negative slope? Well, positive slopes are when the line goes up as you move from left to right. But when a line goes down as you move from left to right, the line has a negative slope. And let's work our way back to a positive slope again. Okay, time for a recap. To find the slope of a line, choose any two points on the line. If the points are x1, y1, and x2, y2, then the slope is y2 minus y1 over x2 minus x1. Which of the following is an equivalent formula for the slope of this line? ¿Cuál es una fórmula equivalente para esa? x1 menos x2 menos y1 menos y2 y1 menos y2 Lo que no varía es el cociente. Tiene que ser esta entre esta. Y la pendiente es la diferencia. Entonces nos queda solamente esta como opción. Okay. The formula for slope is y2 minus y1 over x2 minus x1. That looks very similar to this guy here, but the ones and the twos are switched. Is that okay? Well, we could have multiplied the top and bottom of this expression by negative one, and the negative one would have switched them. So now we have y1 minus y2 over x1 minus x2. So this expression is indeed okay. What does it correspond to? Well, it corresponds to switching the order in which we chose points. Here. We chose this to be point 2 and this to be point 1, but we could have chosen this to be point 1 and this to be point 2. It really shouldn't change the value of slope that you get. Okay, you got that. Now let's describe some lines. This line has a positive and shallow slope. This line has a negative and shallow slope. This line has a positive and steep slope. 
And finally, this line has a negative and steep slope. And now for the last question. What's the slope of a perfectly horizontal line? Y la parte contraria sería la pendiente de una línea perfectamente vertical sería 1. Entre esos tenemos cualquier valor de pendiente. Y eh, vamos a hacer una pequeña pausa y luego continuamos con el tutorial de esa cosa que está aquí.